வணக்கம் நேர்களே இது சக்கர வியூகம் வார்த்தையிலும் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதக்கூடிய அரசியல் சமர்க்களும் இன்றைய நாளிலும் இன்னும் ஒரு அதிதியோடு சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையிலே அரச தலைவர் தேர்தலுக்கான களம் என்பது இப்போதைக்கு சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது ஒவ்வொரு கட்சிகளும் கட்சிகள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் சில கட்சிகள் ஏனைய கட்சிகளுக்கு தங்களுடைய ஆதரவுகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே தமிழ் மக்கள் சார்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை பேசக்கூடிய களமாக ஐந்து கட்சிகள் இணைந்து கொண்டு ஒரு கூட்டை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த கூட்டினுடைய நிலை பருகை என்பது எப்படி இருக்கப் போகிறது அது சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெறப் போகிறது அந்த கோரிக்கைகளை ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் தாங்களை ஏற்றுக்கொள்வதா நிராகரிப்பதா என்பது தொடர்பிலே கூட பல்வேறு விதமான குழப்பகரமான நிலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிற போது இன்றைக்கு நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கக்கூடியது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யாழ் மாவட்ட அமைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய திரு அங்கஜன் ராமநாதன் அவர்களை வணக்கம் வணக்கம் முதலிலே நாங்கள் நேரடியாக விவாதத்துக்குள் சென்று விடலாம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பொறுத்தவரையிலே பொதுஜன பெறமுனவிற்கு ஆதரவு கொடுப்பது என்ற தீர்மானம் ஒன்றெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தவில்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களை ஜனாதிபதியாக்குவதற்காக முயற்சி செய்த போது தோல்வி பெற்ற பின்பு அதற்கு பிறகு புதிய ஜனாதிபதியாக அதிமேத ஜனாதிபதி மைத்ரி சாவல சிறிசேனா அந்த கட்சியை தலைமை பகுதியை தலைமை தாங்கி கொண்டிருந்தார் அப்போ இன்றைக்கு அதில் அவர் பதவியேற்ற உடனே ஒரு விடயம் சொன்னார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ தெரியல அது ஒரு முக்கியமான விடயம் ஏனென்றால் தனக்கு இந்த ஒரு ஒரு டேர்ம் போதும் தான் இனி போட்டியிடுறதுக்கான விருப்பம் தனக்கு இல்லை என்று அந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி முழுமையாக அவருடன் இருந்து போட்டியிடுறதுக்கான அவர் அவரை நாங்கள் போட்டி திருப்பி மறுபடியும் போட்டியிடுவதற்கான முயற்சியை நாங்கள் செய்த நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மத்திய குழு கூட்டத்தில் கூட அது சம்மந்தமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு அவர் அதுக்கு எதிராக போவதாக அவருடைய முடிவு இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் எங்களுடைய கட்சியில் இருந்தவர்கள் தான் கொஞ்சம் பேர் அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் நாங்கள் நல்லாட்சியில் இணைந்ததை எதிர்த்து அதாவது பொது எதிரணி என்று சொல்லி ஒரு குரூப்பாக இருந்தார்கள் அதுக்கு பிறகு அது கட்சியாக உருவாகப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு அப்போ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒரு வேட்பாளர் போட முடியாதுன்ற கட்ட கட்டத்தில் கட்டடத்தில் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வேட்பாளரை ஆதரிக்க நிச்சயமாக வேணும் ஏனென்றால் ஆதரிக்காமல் விட்டால் நாங்கள் செய் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாங்கள் செய்கின்ற பெரிய ஒரு துரோகமாக போயிடும் என்றால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அவர்கள் அது அது கட்சிக்காரர்கள் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் எழுபது வருஷமாக ஆதரித்த கட்சி அப்போ அவ அந்த கட்சி ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் என்ற அடிப்படையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து இந்த நல்லாட்சியை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்தோம் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை அதாவது அதிமேத ஜனாதிபதி அவர்கள் செய்ய வந்த ஒரு சில நல்ல திட்டங்களுக்கு கூட முற்றுக்கட்டை போட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த அக்டோபர் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகு வந்த விடயத்துக்கு பிறகு நாங்கள் எதிர்கட்சியில் வந்திருக்க வேண்டி வந்தது அப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சியோட மறுபடியும் போவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றால் அவர்களுடைய அதாவது வேட்பாளர் மாறி இருக்கணுமே ஒழிய அவர்கள் போகின்ற பாதை அதை தான் பாதையாக இருக்க போகுதுன்றது ஒரு அடையாளமாக இருக்குது என்னென்றால் பிரதமர் மந்திரி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களாக தான் இருக்க போயினோம் இங்கால பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீரவர் தான் இருக்க போகுது கௌரவ அதே போன்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் கௌரவ சரத்ஃபோன்சேகா அவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் மேடையில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ பெரிய மாற்றங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி நல்லாட்சி என்று எங்களுடைய மக்கள் அது அந்த ரீதியாக கட்சி ரீதியாக அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அப்போ பொதுஜன பெருமனைக்கு ஆதரவு தருவ முடியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி நீங்கள் முன்கொணர்ந்துடக்கூடிய செயற்திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டதாக ஆனால் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஜனாதிபதி அவர்கள் எந்த காலத்திலே பாராளுமன்றத்தை கலைக்க முடியும் கலைக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்று தெரியாமல் கலைத்திருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி எப்படி நம்புவது நிச்சயமா நீங்கள் அது அந்த விடயத்தை பார்க்கணும் என்றால் நல்லாட்சியை உருவாக்குவதற்காக தான் அதிமேத ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்வந்து அன்றைக்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியில் வந்து இன்றைக்கு நல்லாட்சி ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக முயற்சி செய்து அந்த முயற்சியில் தோல்வி அடைந்தது எப்போ சொல்லுங்க வந்த முதல் நூறு நாளில் அந்த மத்திய வங்கி கொள்ளையில் அதில் தான் முதல் தோல்வி அதில் இருந்து தான் போட்டு வந்த முற்றுக்கட்டைகளால் தான் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில்
ஆட்சி பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை காட்ட முடியாமல் மாற்றப்பட்டது டிசோல் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியும் அந்த அவர்களுடைய ஜனாதிபதியுடைய நீ அதாவது சட்டத்தரணிகள் கொடுத்த அட்வைஸில் தான் அவர் செய்த வரைய ஒழிய தன்னிச்சையாக செய்யலை அதாவது அவர் இந்த அட்வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அந்த கன்ஸ்டியூஷன் படி அந்த பிரசிடெண்ட்ட லாயர்ஸ் இருக்கணும் அவையில் கொடுத்த அட்வைஸின் படி தான் செய்தார் அப்போ நான் உங்களுக்கு அதில் முதல் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன் நான் கட்சி ரீதியாக ஏன் முடிவெடுத்த வேண்டு ஆனால் நான் யாழ்மாண்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற முறையில் நான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பொதுஜன பெருமனைக்கோ திரு கோட்டபாய ராஜபக்சேக்கோ ஆதரவிக்கிறதுக்காக மட்டும் நான் ஆதரிக்கலை குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் நாங்கள் முன்வைத்த ஒரு விடயம் அது பொதுஜன பெருமனோட கூட்டணியில் கூட கையொப்ப அதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் கூட முக்கியமான ஒரு விடயம் போ போட்டிருக்கு அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகளை முன்வைத்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களும் அதாவது நாடு தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்களுடைய விடயங்கள் சம்பந்தமாக பேசப்படும் போது ஒரு இணக்கம் கண்டு தான் அந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேணும்னு கூட ச போட்டது அதே நேரம் எங்களுடைய இங்கே யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கள்ட நான் யாழ் மாவட்டம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நல்லாட்சின்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த ஜனவரி வாக்களித்து ஜனாதிபதியை கொண்டு வந்தும் நாங்கள் நல்லாட்சியை அமல்படுத்துறதுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தை தான் உருவாக்கினாங்க செப்டம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதற்கு பிறகு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து நல்லாட்சி என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்த்த விடயங்கள் அதாவது சொன்னால் போனால் எல்லாரும் சொன்னது தமிழருக்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் வேண்டு எங்களுடைய காணாமல் போனவர்களுக்கான ஒரு முடிவு கிடைக்கும் வேண்டு எங்களுடைய அரசியல் காய்தலுக்கான விடுதலை கிடைக்கும் வேண்டு அவருடைய இப்போ இந்த பெண்கள் தலைமைத்துவம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது மாஜின் லைஃப் சிட்டிசன் சொல்லுவோம் உங்களை பாதிக்கப்பட்டவர்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து இன்னும் பாதிக்கப்பட்டவர்னு தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்றைக்கு காணாமல் போனவருடைய குடும்பங்கள் அரசியல் கைதிகளுடைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பெண்கள் தலைமைத்துவம் உள்ள குடும்பங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய குடும்பங்கள் அவர்களுக்கு முடிவுகள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு அவர்களை இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரதுக்கான ஒரு வேலை திட்டமும் இல்லை இன்றைக்கு போனால் இன்றைக்கு கிளிநொச்சி தான் அதாவது வறுமையில் டாப் டென்னில் இருக்குது முல்லைத்தீவு இன்றைக்கு அந்த இடங்கள் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு அந்த சமூகமாக பெண்கள் தலைமை உள்ள குடும்பங்களாக இருக்கட்டும் அந்த சமூக ரீதியாக பயங்கர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ அவையில் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரதுக்கான ஏதாவது ஒரு வாழ்வாதார திட்டமா அல்லது வேலைக்கு வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமையா அல்லது வீட்டு திட்டத்தில் முன்னுரிமையா ஏதாவது அவர்களை இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து அவர்களையும் சமூகத்தில் கொண்டு இணைக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை திட்டம் நாங்கள் எதிர்பார்த்து நாங்கள் கிடைக்கல இன்றைக்கு இளைஞர்களை பார்க்குறோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிற அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் அப்படி ஒரு வேலை வாய்ப்பு இல்லாத வீதம் அதிகரிக்கவே இல்லை யாழ்ப்பாணத்தில் சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஏழு வீதமாக உயர்ந்திருக்கு அதாவது நாட்டிலேயே உயரம் அதாவது அதிகூடிய வேலை இல்லா வாய்ப்பு வீதம் ஏழு வீதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் யாழ்ப்பாணத்தில் பத்து வீதம் இன்றைக்கு அதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்ன சொல்லுங்கள் பாப்போம் இன்றைக்கு அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இன்றைக்கு ஆவா குழுன்றோம் எங்களுடைய தம்பி தங்கச்சி தான் இன்றைக்கு கலாச்சார சீரழி ஒன்றோம் போதவஸ்தையில் போயினோம் மது மது அதிகமாக அருந்தினோம் என்று சொல்கிறோம் அதே இதை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுடைய தங்கச்சி வித்யா எல்லாம் பார்த்து நாங்கள் அடிப்படையில் அப்படி ஒன்றும் நடந்த எதிர்பார்த்ததுகள் நடக்காத பட்சத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் போக நினைச்ச இலக்கு அடைய முடியலை என்றைக்க எங்களுடைய இருப்பு கேள்விக்குறியாக இருக்குன்றைக்க நாங்கள் போன பாதை சரியில்லைன்னா வேறு பாதையை மாற்றி போகணும் என்று தான் நாங்கள் இந்த முடிவு எடுத்தனாங்க ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை இப்படி பார்த்தீர்கள் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பொறுத்தவரையிலே மிக நீண்ட கால பாரம்பரியம் கொண்டது ஒரு காலத்திலே ஸ்ரீலங்கா அரசியலை பொறுத்தவரையிலே தேர்தலிலே பிரதான கட்சிகளாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தன்னுடைய உறுப்பினர்களை தக்க வைக்க முடியாமல் இன்னும் ஒரு கட்சியை உருவாக்கி அல்லது உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய நிலை என்பது மைத்ரிபால் சுஷன் அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசு தலைவராக பதவியேற்றதுக்கு பிறகு அவர் கட்சி தலைவர் பதவியை சம்பிரதாயபூர்வமாக பதவி வழியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதற்கு பிறகுதான் இந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவினுடைய இப்போதைய அரசு தலைவர் ஒரு கையாளாதவர் அல்லது செயற்பட முடியாதவராக இருக்கிறார் இல்லை அது அதுக்கு அதுக்கான ஒரு முழு தெளிவான ஒரு பதில் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை நாங்கள் ஆதரிக்க திரு மஹிந்த ராஜபக்சவாக இருக்கட்டும் திரு மை மைத்ரிபால
அவர் ஜனநாயகத்தை உருவாகியிருக்கார் நாட்டில் யார் என்றாலும் பேசலாம் யாரை பற்றி இருந்தாலும் பேசலாம் என்னவும் பேசலாம் இன்றைக்கி அந்த ஜனநாயகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்றது நாங்கள் ஃபேஸ்புக்கை பார்க்கலாம் பேப்பரில் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி எங்கே வேண்டாலும் போராட்டம் செய்யலாம் யாருக்கு வேண்டாலும் போ யாருக்கு எதிராகவும் போராட்டம் செய்யலாம் தொடர்ச்சியாக போராட்டமே செய்து கொண்டும் இருக்கலாம் இன்றைக்கி அதே தான் கட்சியிலையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கி அந்த நேரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆதரிக்கிறன்ற ஒரு 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 கொஞ்சம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கேக்க அதை ஆதரிக்கக்கூடாதுன்றதுக்கும் கொஞ்சம் பேர் இருந்தவர் அந்த ஜனநாயகம் அதனால தான் ஏற்பட்டது அதனால தான் அந்த பொது எதிரணிக்கு அவையில் போயிருக்க வேண்டிய க நிர்பந்தமானது இன்றைக்கி நாங்கள் கட்சி ரீதியாக என்று பார்த்தாலும் நான் நான் சொல்கிறேன்டா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுபது வருட பாரம்பரியத்தை கொண்ட கட்சி நிச்சயமாக வருங்காலத்தில் இதை விட பெரிய தலைவர்களை நிச்சயமாக உருவாக்கும் ஆனால் தற்போதைய சூழ்நிலையில் கட்சின்ற ரீதியை விட நாடு முக்கியம் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் கட்சின்ற ஒரு 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 அமைப்புக்குள்ளே இருக்கிறமே ஒழிய ஆனால் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கான ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்காகத்தான் எந்த இடத்துலையும் எந்த கட்சியிலையும் போய் இருந்து அதை வேலுத்திட்டு செய்கிறோம் அப்போ எங்களோட சேர்ந்தவர்கள் தான் அவர்களும் அடை அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் போயிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் அவர்களும் உண்டு அடிப்படையில் தான் அவர்களுடன் இணைந்து இந்த வேலை திட்டத்தை செய்கிறோம் அதுக்கு அதிமேத ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் இணைந்து தான் இந்த வேலை திட்டத்தை செய்கிறதுக்காக இந்த கட்சியை இணைக்கிறதுக்காக முன்னுக்கு நின்று செயல்பட்டு இந்த ஒரு கூட்டணி ஒன்று உருவாக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர பொதுஜன முன்னணி என்று சொல்லி அப்போ அந்த கூட்டணி ஒன்றாக தான் இருக்குதுன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இது முதல் முன்பாக பேசுகிற போது ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசு தலைவராக மைத்ரிபால சிறிசேனவர்கள் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு நாங்கள் யாரையும் எங்கே விமர்சிக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் எதனாலும் எடுத்தலாம் எங்கே வேணுமானாலும் போராட்டங்கள் நடக்கலாம் அப்போ அதுக்கு முதல் ஒரு இருக்குமா நிலை இருக்கிறதுன்னு உணர்ந்து கொள்கிறீரா நிச்சயமா அது அதில் எந்த விதமான மறுப்பும் இல்லை அப்படி அதாவது அதை மாற்ற வேணும் என்று தான் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாங்கள் மைத்ரிபால சிறிசேனாவை கொண்டு வந்தது அதை கொண்டு வந்து அவர் அந்த ஜனநாயகத்தை நிச்சயமாக இங்கே ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்திலே இனி வரக்கூடிய தேர்தலில் உங்களுடைய ஆதரவு யாருக்கு இருக்கிறது யாராக இருந்தாலும் அதாவது இவரென்று தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ பொதுஜன பெருமன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர சென்னை கட்சி கூட்டணியுடன் ஆதரிக்கின்ற வேட்பாளர் பொது வேட்பாளராக இருக்கிற திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் அவர்களை ஆதரிக்கின்ற நிபந்தனைகள் வந்து இந்த ஜனநாயகம் சம உரிமை பேணப்பட வேண்டும் மதங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இணக்கப்பாடு ஒரு ஒற்றுமை பேணப்பட வேண்டும் என்ற அதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸாக போட்டு தான் இந்த ஒப்பந்தங்களில் போட்டு அவர்களுடன் இது சம்பந்தமான விடயங்களில் அதிமேத ஜனாதிபதி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோட இணக்கப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தங்கள் போட்டு தான் நாங்கள் உள்ளுக்கு போயிருக்கோம் ஒரு இடத்துல திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ சொல்கிறார்கள் ஐந்து தமிழ் கட்சிகள் சேர்ந்து உருவாக்கிறக்கூடிய பதிமூன்றாம் அம்ச கோரிக்கைகள் அந்த பதிமூன்றாம் அம்ச கோரிக்கைகளை பொறுத்தவரை இரண்டு இரண்டு அல்லது இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் தான் அரசியல் அமைப்புக்கு கொஞ்சம் முரண்பாடாக இருக்கிறது ஏனைய அத்தனை பிரச்சனைகளும் தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லக்கூடியவர் நீங்கள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நம்ப முடியும் சரி இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விடயம் பார்க்கணும் என்றால் இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கை இந்த பதிமூன்றாம் அம்ச கோரிக்கை ஏதாவது இன்றைக்கு நேற்றுக்கு வந்த விடயங்களா இது நாங்கள் காலம் தொட்டு காலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற விடயங்கள் இதை எந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அதாவது ஆதரிச்சிருக்கணுமா இல்லை இதுவரை காலமும் எந்த ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் ஆதரிக்கவில்லை அது மட்டும் அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடையது எப்படி அதான் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் ஆதரிக்கவில்லை இதில் இன்னமொரு விடயம் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்கணும் என்னென்றால் அதாவது ஒரு சில இந்த பதிமூன்றாம் அம்ச கோரிக்கையில் நீங்கள் சொன்னீங்கள் ஒரு சில கோரிக்கைகள் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு சில கோரிக்கைகள் சாதாரணமான மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இப்போ இன்றைக்கு பால் இருக்கு தானே பாலில் ஒரு சொட்டு சாணி பட்டாலும் நாங்கள் அதை பாலை குடிக்க இயலாது அப்படி தானே அப்போ மீனிங் வந்து என்னால் சாதாரண அறிக்கையில் நாங்கள் சாதாரணமாக செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் அதாவது எந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் வந்தும் சாத அதாவது சாத்தியம் இல்லாத விடயங்களையும் நாங்கள் அதுக்குள்ள சேர்த்துருக்கிறோம் ஆனால் ஜேவிபியினுடைய அன்றகுமார் திசாநாயக்க வடகிழக்கு இணைப்பை தவிர மிச்ச அத்தனையும் ஏற்றுக்கோ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கார் சுயாதீனமாக போட்டுக்கூடிய ஸ்ரீத்தோற ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்பது கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகமை ஏனென்றால் அவர் அவர் ஏனென்றால் அவர் வெல்ல மாட அவருக்கு தெரியும் அவர் வெல்வதற்காக எதையும் பேசக்கூடிய இப்போது பிரச்சார கூட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் எல்லாருமே வெல்றதுக்காக என்ன வாக்குறுதியையும் கொடுக்கலாம்
தமிழ் மக்களுடைய அவசர தேவைகள் கணக்கு இருக்குன்னு சொன்னோம் சாதாரணமான தேவைகள் அடிப்படை தேவைகள் இந்த அடிப்படை தேவைகளை இந்த நாலரை வருடத்தில் செய்திருக்க முடியாதா அது நியாயமான கேள்வி இல்லையா அது மக்களுடைய எல்லாருடைய குமரல் அல்லவா அதாவது நாலரை வருடத்தில் இந்த சர்வதேசம் அங்கீகரித்த அரசாங்கம் சர்வதேசம் ஆதரிக்கின்ற அரசாங்கம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் ஆதரிக்கின்ற அரசாங்கம் முஸ்லீம் மக்கள் ஆதரிக்கின்ற அரசாங்கம் இன்னைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அது ஆதரிக்கின்ற அரசாங்கம் அதில் இந்த சாதாரணமான விடயங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்களிட அடிப்படை பிரச்சனைகள் இந்த விடயங்கள் இந்த நான்கரை வருடம் தீர்த்திருக்க முடியாதா தீர்த்திருக்க முடியும் தீர்த்திருக்க தீர்க்கவில்லை அப்ப இன்றைக்கு இதை ரெண்டையும் திருப்பி அவர்கள் முதி அதாவது எழுபது வருடமாக சொல்லி கொண்டிருந்த அதே விடயத்தை திருப்பியும் சொல்லி இன்றைக்கு ரெண்டு வேட்பாளர்களையும் கொடுப்போம் விடுறார்கள் இந்த ரெண்டு வேட்பாளர்களுமே எழுத்து மூடம் தர மாட்டார்கள் ஏனென்றால் காலம் காலமாக அவர்கள் சிங்கள வாக்குக்காக சண்டை போடுவார்கள் அப்போ சிங்கள வாக்கு ஆள்தான் இன்றைக்கு தமிழர்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் எழுத்தில் தர மாட்டார்கள் ஆனால் நாங்கள் கேட்ட விடயங்கள் நாங்கள் கேட்ட விடயங்கள் இன்றைக்கு நான் ஒரு கோரிக்கை நானும் கௌரவ மஸ்தான் அவர்களும் இப்போ வன்னி பிரதேசத்தை பிரத்தப்படுகிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அது நாங்கள் திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் சென்று முக்கியமான பல கோரிக்கையை வைத்தோம் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பத்து அவசர தேவைகள் உடனடி தேவைகள் மக்களுக்கு தேவையான சாதாரணமான விடயங்கள் அதைத்தான் முதல் முக்கியத்தில் நாங்கள் முன் வைத்திருக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாக தொடர்ச்சியாக பேச கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சியினுடைய வாதம் என்பது இப்போது கொஞ்சம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டிடக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளை தொடர்ந்து பேசலாம் இது சக்கர வியூகம் வார்த்தை என்னும் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதக்கூடிய அரசியல் சமர்க்கலம் இன்றைய நாளில் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமாக பல்வேறு விதமான விஷயங்களோடு யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு அங்கஜன் ராமநாதன் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை சொன்னீர்கள் திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவரிடத்தில் நீங்கள் போய் நீங்களும் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற திரு காதர் மஸ்தான் அவர்களும் இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரதான கோரிக்கைகள் தான் அங்கே முன்வைக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த கட்சிகள் முன்வைக்கத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு ஏனைய பற்றி நிராகரிக்கிறது என்று சொல்லி திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஏன் சொல்லவில்லை ஒரு இனவாதம் தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா இனவாதம் என்றது கப்பால் பட்டு இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை வென்றால் தான் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் என்ற ஒரு நிலை தான் நான் பார்க்கணும் இல்லை இப்போ நான் பார்க்க போனால் திரு அங்கஜன் ராமநாதன் அவர்கள் ஒரு தமிழர் திரு காதர் மஸ்தான் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்தக்கூடியவர் ஒரு தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்தக்கூடியவரும் பேசுகிற போது ஓம் என்று சொல்பவர் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழர்களை பொருத்தப்படுத்தக்கூடிய ஏனைய பாராளுமன்ற ஏன் புறக்கணிப்பது என்பதில் இனவாதம் இருக்கிறதா இப்போ உங்கள்கிட்ட நூறு ரூபாய் இருக்குன்னு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் நான் உங்களுக்காக ஒரு உதவி செய்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை திருத்தம் செய்திருக்கிறேன் அல்லது ஒரு உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நூறுரூவா செய்ய வேண்டிய வேலை திருத்தத்தில் நான் பங்கு பத்து ரூபாவுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கேன்னா நீங்கள் எனக்கு அந்த பத்து ரூபாயை நியாயமாக கேட்டால் நீங்கள் தருவீங்க நான் உங்கள்கிட்ட இருநூறுவா கேட்டேன்னா உங்கள்கிட்ட நூறுவா தான் இருக்குன்றா நீங்கள் என்ன எனக்கு மிச்ச நூறுரூவாய் தாரதுக்கு எழுத கையெழுத்தில் தரல முடியும் இல்லை ஆனால் அந்த நூறு ரூபாயாவது கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கவில்லை இதுவரை காலம் அது இல்லை அதுதான் அதை கொடுக்க இல்லை என்பதுக்கு என்னென்றால் இதுவரைக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இவர்களுடன் இருந்து பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறதா கட்சி கூட்டம் அதாவது உங்களை இதை பாருங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை இதற்கு முற்பட்ட காலங்களில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கிற போது பதினைந்து தடவைகளுக்கு மேற்பட்ட பதினைந்து தடவைகளுக்கு மேற்பட்ட இது வந்தாலும் அதாவது ஓல் பார்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் வச்சது அதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பங்கிடையில் கன விடயங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதாவது அதாவது வேலை அதாவது ஒன்று மக்களுக்கு தேவையான த தீர்வு தமிழருக்கு தேவையான தீர்வு என்று சொல்கிறேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா எங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி பிள்ளையாக இருக்கு உங்களுக்கு ஒன்று விளங்கணும் முக்கியமாக நான் சொல்கிற விஷயம் அதாவது அடிப்படையிலேருந்து பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்களுடைய முன்னுரிமையில் எதை வைக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் தமிழருக்கான தீர்வு அது நிச்சயமாக தேவை யாருமே மறக்கையில் ஆனால் தமிழருக்கான தீர்வு கிடைக்கும் வரைக்கும் மற்ற அடிப்படை தேவையும் சராசரி தேவையான மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளையும் வச்சிருக்கிறோம் சொல்கிறீங்களே அதுதான் பிரச்சனை இன்றைக்கு அடிப்படை தேவைகளை அதுகளை நாங்கள் அப்படியே கவனிக்காமல் விடும் ஏனென்றால் கௌரவ சம்பந்தனையா எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய தலைவர் எல்லோரும் மதிக்கத்தக்க தலைவர் இன்றைக்கு அந்த ஐயா சொல்கிறார் இளைஞர்கள் போய் வேலைவாய்ப்பை கதை கேட்க வேலைவாய்ப்பை பற்றி என்னோட கதை காதுங்க நாங்கள் தமிழர் தீவை பற்றி காய்ச்சி கொண்டிருக்கோம் அதை பற்றி கேட்டால் இன்றைக்கு தீர்வு கிடைக்காது இன்றைக்கு தீர்வு கிடைச்சிட்டுதா வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சிட்டு தான் இல்லை இன்றைக்கு வேலைவாய்ப்புகள் எல்லாம் வெளி மாவட்ட இளைஞர்களால் நிரப்பப்படுகிறது சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு யூனிவர்சிட்டியை பார்த்தால் இன்றைக்கு வெளி மாவட்ட மாணவ
அதில் இது ஒரு நிபந்தனையாக வச்சிருக்க முடியாதா ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் உங்களை போன்ற சாதாரண பாராளுமன்ற அங்கத்துக்குள்ளாக தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் சொல்லுகிறார்கள் மார்க்கத்திற்குள் சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் தான் இயக்குகிறோம் இயங்க வைக்கின்றோம் அவர்களுக்கு நாங்கள் முண்டு கொடுக்கின்றோம் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்போ அவர்களுக்கு அதாவது நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நான் ஆதரவு காட்டி இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி நடக்காதுன்றல்ல நடக்கும் ஏனென்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பதினான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அவர்களுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுக்கிறார்கள் தமிழ் மக்களுடைய தேவைகளை அபிலாஷைகளை பிரதிபலிக்காமல் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் ஏனென்று நான் சொல்றேன்டா இன்னைக்கு கௌரவ சம்பந்தனையா அவர்கள் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் தமிழ் தலைவர் முக்கியமாக மதிக்கக்கூடிய தலைவர் இன்றைக்கு அவர்களுக்கான அந்த சலுகை கிடைத்ததை பற்றி நான் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக அவர் விளக்க அதாவது எதிர்கட்சி தலைவர்களிலிருந்து பதவி போனாப்புறவும் அவருக்கு இன்றைக்கு வீடுகளும் கொடுத்துருக்கு ஜீப்பும் கொடுத்துருக்கு பெட்ரோலும் கொடுத்துருக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவருக்கான மதிப்பில் அவர் அமைச்சருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பில் அப்போ இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை பிரச்சனைகள் பேசப்படுத்தவே இல்லை தமிழ் மக்களுக்கான பிரச்சனைகள் நிறைவேற்றப்படுத்தவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு தேவையான விடயங்கள் கிடைக்குது அது என்னெண்டு வேறு எந்த ஜர வேறு எந்த முந்த முந்தைய எதிர்கட்சி தலைவருக்கு கிடைச்சிருக்குது மஹிந்த ராஜபக்ஷ எதிர்கட்சி தலைவர்லேருந்து விளக்கப்பட்ட பிறகு அவருக்கு கேபினட் பேப்பர் போட்டு அவருக்கு அந்த வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டதா இல்லை அதுக்கு முதல் இருந்த பல எதிர்கட்சி தலைவருக்கு அப்படி கொடுக்கப்படவே இல்லை இதுதான் முதல் முறையாக அப்ப தங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை அவர்கள் பேசி எடுக்கிறார்கள் அந்த அரசாங்கத்திடம் தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்கள் பேசல நீங்க இப்படியான விஷயங்கள் சொல்லல ஆனால் கடந்த உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலுக்கு முன்பாடும் இரண்டு பட்ஜெட் வந்திருந்தது அந்த இரண்டு பட்ஜெட்டுக்கும் வந்து இவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு தான் வாக்களித்தார் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய வடகிழக்கு பகுதிகளில் பெறக்கூடிய அத்தனை விதமான ஆதரவுகளையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மக்கள் வாக்களித்தார்கள் அப்படி என்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிர்பார்த்த வாக்குகள் வந்ததா எதிர்பார்த்த ஆசனங்கள் வந்ததா சபைகளை வென்றிருக்கிறார்கள் தான் சபைகளை வென்றாலும் சபைகளை வென்றாலும் இப்ப நான் சொல்றேன் நூறு இருக்குது நூறு எடுத்த இடம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொண்ணூறு எடுத்த முடிவே இப்போ மேன் ஆனால் இப்போ இங்கே இருக்குது அறுபது இருக்குது ஐம்பது இருக்குன்றே அது அதில் அதில் ஒரு சரிவு ஒன்று இருக்குது தானே வாக்கில் சரிவு இருக்குது கிடைச்ச பிரதேச உறுப்பினர்களில் சரிவு இருக்குது அது மக்களுக்கு விளங்குது அதாவது நாங்கள் இப்போ அரசியல் ரீதியாக உங்களுக்கு சொல்ல அவைகளுக்கு சொல்ல தேவையில்லை அவையில் நல்லா இருக்குது செய்யணுமோ பிள்ளையாக செய்யணுமோன்றது சொல்கிறதுக்கு நான் வேற இல்லை இங்கே ஆனால் இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு விரத்தி இருக்குது மக்கள் மத்தியில் ஒரு குமுறல் இருக்குது அதை அதை விளங்காமல் தான் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய உறுப்பினர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கார்கள் தான் சொல்லுவார் இன்னொரு விஷயம் ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசு தலைவர் சம்பந்தமாக பேசுகிறபோது தான் இந்த விஷயத்தையும் பேசி ஆக வேண்டும் ஒரு காலத்திலுமே ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஊடகத்துறை பாதுகாப்பு அமைச்சுகளை கொண்டு வரப்பட்ட கிடையாது ஸ்ரீலங்காவிலே இப்போது அரசியல் இருக்கக்கூடிய மைத்ரிபால ஸ்ரீசனவனுடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் ஊடகத்துறை என்பது ஒரு பாதுகாப்பு துறைக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய முதல் சந்தர்ப்பமாக இது அமைகிறது இப்படிப்பட்ட ஒருவரை நாங்கள் நம்ப முடியுமா அப்படி அல்ல நீங்கள் ஒரு விடயம் விளங்க வேணும் என்றால் அந்த கட்சி அந்த அரசாங்கத்தில் இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து தான் ஞானலாட்சி உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடைய பிரதித்துவம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சியில் போய் இருந்தாலும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடைய தலைவர் இன்றைக்கு அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னிச்சையான ஒரு விட சில விடயங்களை ஊட அதாவது ஊட ஊடாக அதாவது மீடியா ஊடாக ஒரு சில விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது அது வந்து பலரால் ஈர்க்கப்படவில்லை அதனால தான் இன்றைக்கு கடந்த உங்களுக்கு தெரியும் பத்தொன்பது திருத்தாவது திருத்த சட்டம் நடந்தபடியால் தான் இன்றைக்கு அவர் கடந்த காலத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் மீடியா மினிஸ்ட்ரியும் எடுத்து வச்சுருந்துருக்கிறார்கள் வேறு வேறு ஜனாதிபதிகள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் மகாவெளி மினிஸ்ட்ரியும் தான் இந்த ஜனாதிபதி அதுவும் அடுத்த ஜனாதிபதிக்கு அதுவும் இல்லை இந்த ஜனாதிபதிக்கு வச்சிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு மீடியாவை டிஃபென்ஸுக்கு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அதனால தான் வந்தது இன்றைக்கு ஏனென்றால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னுடைய கட்சிக்காரர்களுக்கு ஆதரித்தும் ஒரு 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 பக்கம் சார்ந்து அந்த ஊடகத்தை திருப்ப முயற்சி செய்தது தான் அதற்கான காரணம் என்று நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் தான் பேச வேண்டும் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையிலே ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசியல் வரக்கூடிய மைத்ரிபால ஸ்ரீசன் அவர்களை கிளிநொச்சியில் இருந்து அரசியல் கைதி அரசியல் கூறிய இரண்டு பிள்ளைகள் தாயார் இருந்து விட்டார் இருதை கிரைக்கு வருகிற போது நெஞ்சை நெகிழ செய்யக்கூடிய புகைப்படங்கள் எல்லோருமே பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசு தலைவர்
வருகிறது கொடுத்த வாக்குறுதிகள் அல்லது அவரே யாழ்ப்பாணத்துக்கு தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு வருகிற போது உங்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவர் ஏன் இப்படியான விஷயங்களை செய்யவில்லை அதே போல பௌத்த தேரர் ஒரு சிறை தண்டனை ஒரு நீதிமன்ற அவமதிப்புக்காக விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவரை விடுவிக்க முடிந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா அரசு தலைவரால் சாதாரண குடிமகனாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு மனுநீதி பார்த்தாவது என் விடுவிக்க முடியவில்லை இதில் ஒரு விடயம் சொல்லணும் என்னென்றால் ஆனந்த சுதாகரன் அவர்கள் என்னோட நெருங்கிய ஒரு ஒரு நண்பர் ஒரு தம்பி மாதிரின்னு சொல்லாமல் என்னென்ட நான் அடிக்கடி அவருடன் என்னுடைய ஃபோனில் பேசுகிறவர் அவர் எங்களுடைய அரசியல் கைதிகள் விடுத விடுதலை சம்பந்தமாக என்னோட ஒரு நீண்ட பேச்சுவார்த்தை நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் நேரடியாக மாற போய் சந்திச்சிருக்கிறோம் அவருடைய பிள்ளைகளையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் இது எனக்கும் மன வேதனை அளிக்கிற விடயம் இன்னும் அவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகளிடம் அவர் சேர்க்கப்படவில்லை என்றது வேதனை அளிக்கிற விடயம் ஆனால் இன்றைக்கி இது சம்பந்தமாக நான் சொல்லணும் என்றால் அவர் இந்த பொங்கலுக்கு வரும் இந்த தீபாவளிக்கு வரும் என்று அவர் சொல்லல இல்லை ஒரு 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 ஊடகம் வெளியில் வந்து ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் ஜனாதிபதியை சந்தித்து விட்டு வெளியே வந்து ஊடகங்கள்ட்ட பேசுகிற போது ஜனாதிபதி மாமா இப்படி சொன்னார் என்றால் அந்த பிள்ளைகள் ஒன்று சொல்றேன் என்றால் இப்ப இவையில் சொன்னவையில்ன்றது வேற ஆனால் இன்னும் ஜனாதிபதி சொல்லையில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு மேடையிலையோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் அவர் அடுத்த மாதம் வருறேன் அடுத்த தீபாவளிக்கு வருறேன் அடுத்த பொங்கலுக்கு வருறேன்னு சொல்றதெல்லாம் சரி தீர்வு கிடைக்கிறாங்க அவரால் ஏன் இவரை விடுவிக்க முடியாது கேள்விக்கு தான் நான் பதில் சொல்லுவார் அப்ப சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் இது சம்பந்தமாக என்னுடன் பேசியிருக்கிறார் இது சம்பந்தமான அவர்களுடைய பிள்ளைகளை சம்பந்த சந்தித்த பின் என்னுடன் பேசினார் இவர்களுக்கு ஒரு நியாயமான கோரிக்கை இதை ஏதாவது செய்ய வேணும் என்று ஆனால் அரசியல் கைதிகள்ன்றது வந்து ஒரு 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 அமைப்பு ஒரு அரசியல் கைதிகள் என்ற கட்டத்துக்குள்ளே இவையில் கொண்டு வந்துட்டோம் அதாவது ஆனந்த சுதாகரன் மட்டுமல்ல ஆனந்த சுதாகரன் உட்பட பலர் நிமிதிக்கணும் அரசியல் கைதிகள் என்ற பட்டியலுக்குள்ள இன்றைக்கு ஆனந்த சுதாகரனை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அவர்களுக்கு அவர் அனைவரையும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேலை திட்டம் வேணும் அதுக்கான ஒரு பொறிமுறை வேணும் அதுதான் முக்கியமான விட விடயம் இன்றைக்கு ஞானசார தேரர் வந்து வேறு ஒரு அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டவர் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவர் அவர் ஜெயிலில் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவர் அவர் வந்து வேறு ஒரு விடயத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டவர் அதர் அந்த மத அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்பட்டவர் அதை நான் நியாயப்படுத்தவும் இல்லை எந்த விடத்தில் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை ஆனால் அது 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 மீது ஜனாதிபதி செய்தவர் ஆனால் இன்றைக்கு அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி உண்மையாகவே அக்கறை செலுத்தினவர் அவர் இன்றைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அரசாங்கம் வந்துச்சு அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அரசாங்கத்தில் என்னை மஸ்தானை முழுமையாக எங்களுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை தந்து போய் இந்த வீ அரசியல் கைதலையை சம்பந்தி சந்தித்து வியாழந்தன் அவர்களும் வந்திருந்தார் சந்தித்து அது சம்பந்தமாக நாங்கள் சுசில் பிரேம ஜெயந்தோட இத்தனை அரசியல் கைதிகள் தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை அரசியல் கைதிகள் இன்னும் தீர்க்க அச்சு அடாப்படாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான விடுதலைக்கான என்ன பொறிமுறை என்ற அளவு கூட பேசுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து அது சம்பந்தமான நாம ராஜபக்ஷவும் அதுக்கு ஈடுபட்டிருந்தார் அதுக்கான வேலை தெரிஞ்சது நாங்கள் அதுக்கான அதுக்கான ஒரு பொறிமுறை ஒன்று எடுத்து பொலிசி ஒன்று எடுத்து டிசிஷன் எடுத்து தான் அவர்களை விடுதலை செய்ய முடியும் அதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்காத இந்த அரசு இப்ப இருக்கிற அரசோ இன்றைக்கு ஆதரிக்கிற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நீங்கள் ஆதரிக்கக்கூடிய கோட்டபாய ராஜபக்ஷ தரப்பிலே அரசு தலைவர் செயலாளராக பொதுஜன பிரமுகர் சார்பில் போட்டிருக்கார் அவருடைய தரப்பில் இவர்களை விடுவிப்பதற்கான நிச்சயமா அந்த அதாவது அந்த கோரிக்கையில் வைத்து விட்டு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை ஒரு பொறிமுறையின் அடிப்படையில் அவர்கள் அதாவது இன்றைக்கு பன்னெண்டாயிரம் முன்னாள் போராளிகளை புனர்வாழ்வளித்து வெளியில் விட்டிருக்கிறார் அவர் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு இப்போ செல்கிறதுக்கு முயற்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் மீதி இருக்கிற இன்னும் ஒரு நூற்றி சுற்று பேர் தான் இருக்கின அவர்களையும் விடுதலை செய்து அவர்களையும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் முன்வைத்து அவரும் அதற்கான ஒத்துழைப்பையும் தருவேன் என்று சொல்லி வேணும் அப்புறம் தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் ஆனால் உலகமே தெரிந்திடக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சரணடைந்தவர்கள் விவரமும் காணாமல் போன ஒரு விவரம் இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாக ஒரு ஊடகவியலால் கேட்கிற போது சரணடைந்தவர்கள் என்பது வேறு காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் என்பது வேறு அவர்கள் பற்றி எதுவுமே சொல்ல முடியாது சரணடைந்தவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த எண்ணிக்கையிலேயே பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகளை சொல்லிடக்கூடிய ஒருவர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்பார்கள் என்று சொல்லி எப்படி நம்ப முடியும் நிச்சயமா நம்பிக்கை இருக்கு என்னென்றால் பன்னெண்டாயிரம் பேரை விட்டுருக்கணும் இந்த நூற்றி சொச்ச பேர் ஆனால் 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 ஒன்று சொல்றேன் இங்கால பக்கத்தில் பன்னெண்டாயிரம்
என்று சொல்லி அதாவது தன்னை கொள்ள வந்தவரை தான் மன்னிக்க முடியும் என்றால் தான் தான் அந்த மன்னிப்பு கொடுக்கற என்றாலும் தான் தான் அதுக்கு சம்பந்தமாக செய்யணும் என்று சொல்லி அதை செய்தார் அப்ப அது வந்து நியாயமானது சரியோ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் முன் வைத்ததையும் இன்றைக்கு கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் இவர்கள் இந்த நான்கரை வருடத்தில் வாய்ப்பு கிடைச்சும் அதை செய்யலை என்றது ஒரு பிள்ளையான விடயம் இல்லை ஆனால் திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் இப்படி விஷயங்களை செய்து சொல்லியிருக்கிறார் நடக்கும் என்று சொன்னால் உண்மையில் நல்ல விஷயம் அதை பாராட்டுவதற்கு தயாராகும் ஆனால் இன்னொரு விடயம் தான் அவர் சொல்லுகிறார் இப்போது ஒருவருடைய ஒருவருக்கு நான் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்ய போகிறேன் அல்லது அப்படின்னு சொன்னால் அவரிடமிருந்து ஏதாவது எதிர்பார்ப்பது வளமையாக இருக்கும் அப்படி திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ எதிர்பார்த்திருந்தால் ஏன் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னார் அதாவது இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுடைய வாக்கு இப்படி தானே பார்க்கணும் இன்றைக்கி வட மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் சிறுபான்மையினுடைய அபிப்பிராயங்களை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு எதிரி என்று அதுதான் உண்மை ஏனென்றால் இன்றைக்கு யுத்தத்தில் ஏழு மாதம் யுத்தம் முடிஞ்சு ஏழு மாதம் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இரத்த கரைகள் கூட காய்ந்திருக்கும் மாதிரியே யுத்தத்தில் நின்றவர் யுத்தத்தில் முன்னுக்கு நின்றவர் எங்களுடைய கட்டளை தளபதி சரத் ஃபொன்சேகா அவர்களை ஒரு ஜனநாயகவாதியாக்கி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்றத்துக்கு எங்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக எங்கள் எங்கள் தமிழ் மக்களை ஆதரிக்க வைத்து வாக்களிக்க வைத்தது ஏழு மாதத்தில் இன்றைக்கு ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவரை யுத்ததாரியாக்கி இன்றைக்கு சித்தரிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுடைய வாக்குகள் தனக்கு வேற மாட்டுது போது தான் தான் யுத்தத்தை முன்னெடுத்ததாக சொல்லியிருக்கிறார் அதே இதை தான் க கௌரவ அமைச்சர் சரத் ஃபொன்சேகா அவர்களும் புதிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக வர வேண்டும் என்று இதில் சொல்கிறார் நான் தான் இந்த யுத்தத்தை முடித்தது எனக்குத்தான் இந்த வெற்றி சொந்தம் நான் தான் இந்த எல்லாத்தையும் செய்தேன் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறார் அப்போ ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அது இருக்கிறேன் தானே அப்போ அந்த அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு ஒரு விடையும் சொல்லுங்கள் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் கிடைக்காதோ என்ற இதில் தான் இன்றைக்கு சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகள் என்றாலும் கிடைத்து தாங்கள் பாராளுமன்ற ஜனாதிபதியாக வந்தால் தான் இன்றைக்கு எங்களுடைய மக்களுடைய விடயத்தை ச மக்களுக்கு தேவையான வேலைத்திருத்தை செய்ய முடியும் என்று நினைக்கின்றார் ஆனால் அவருக்கு தமிழ் மக்களுடைய வாக்கு தேவை என்றது அவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என்றால் தமிழ் மக்களுடைய வாக்கை கிடைக்காமல் பலர் அவரை எதிரியாக சித்தரித்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அதே ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய வேட்பாளர் ஓ ஐக்கிய தேசிய கட்சியோ தமிழருடைய வாக்கு எனக்கு தானே எனிவே வரப்போகுது அதாவது நாங்கள் தமிழருக்கு ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை தமிழர்களுக்கு என்னவும் எழுதி கொடுக்க தேவையில்லை எழுதி கொடுத்தாலும் அதை நாங்கள் நிறைவேற்ற தேவையில்லை நாங்கள் நிபந்தனை ஆற்றிய ஆதரவை எங்களுடைய அடிமைகள் எங்களுக்கு தருவார்கள் நாங்கள் தமிழ் மக்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்போம் என்ற எண்ணக்கருவில் இன்றைக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு பல மேடைகளில் இன்றைக்கு சொல்லப்போனால் கோல்ஃபேஸில் நடந்த முதல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கூட இன்றைக்கு கௌரவ மனோ கணேசன் ஐயாவையோ இன்றைக்கு ரிஷாத் பதிரி அமைச்சரையோ இன்றைக்கு ஹக்கீம் அமைச்சரையோ தமிழ் பேசக்கூடிய பத்தொன்பது த தமிழ் பிரதிநிதிகள் இருந்தவையில் தமிழ் பேசக்கூடிய பிரதிநிதிகள் இன்றைக்கி அவ எவரையுமே தமிழில் பேச விடையில் ஏனென்றால் சிங்கள வாக்கு குறைந்து விடும் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி பயப்படுகிறது அப்படி படைப்புன்ற ஜனாதிபதி வேட்பாளரா அதை அப்படி பயப்படுகின்ற க கட்சியா இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வையோ தமிழ் மக்களுக்கான தேவைகளோ பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றது மிக முக்கியமான கேள்வி இப்போது விவாதம் என்பது இன்னும் ஒரு தளத்திற்கு வந்திருக்கிறது மிக பரபரப்பாக இந்த விஷயங்கள் பேசப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் பேச வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சிறிய இடைவெளி இடைவெளியை தொடர்ந்து இதனுடைய விடைகளோடு சந்திக்கலாம் இது சக்கர வியூகம் வார்த்தை எனும் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதக்கூடிய அரசியல் சமர்க்கலம் இன்றைய நாளிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு அங்கஜன் ராமன் அவர்களோடு பல்வேறு விதமான விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த பாகத்தினுடைய நிறைவு பகுதியில் முடிக்கிற போது இந்த அடிமைகள் அடிமைகளுடைய வாக்குகள் எனக்கு தன் யார் அந்த அடிமைகள் அதாவது நிபந்தனை அற்றை அற்ற ஆதரவை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பிரதிநிதிகள் அப்படி அதாவது அப்படி அது அப்படி என்ன முத உதாரணத்தை சொல்ல வரேன் இன்றைக்கி நாலு வரவு செலவு திட்டம் வந்தது பாராளுமன்றத்தில் இன்றைக்கு ஏராளமான நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானங்கள் வந்தது சம்பிக்கிறவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை அந்த ஒரு பட்ஜெட் கூட தோற்கடிக்கப்பட்டது அது எல்லாத்துக்கும் நிபந்தனை அற்றை ஆதரவை கொடுத்து தங்களோட தமிழ் மக்களுக்கு எந்த ஒரு கோரிக்கையும் வைக்காமல் கடைசியில் கூட சொல்லிச்சினம் கடைசி நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானத்தில் கூட சொல்லிச்சினம் இந்த இதுக்கு ஆதரிக்கிறோம் நாங்கள் நிபந்தனை வைத்து எங்கே எங்களுடைய கல்முனை மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஒரு களக்காலரை நியமித்து தான் நாங்கள் இதை நிபந்தனைக்கு வைத்துத்தான் இன்றைக்கு வாக்களிக்கிறோம் 
அந்த கணக்காளர் வந்து விட்டாரண்டா நான் இன்றைக்கு விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் திரு கோட்டபாய ராஜபக்ஷவிடம் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய பிரேரணைகளுக்கு எழுத்து மூலமாக உறுதிப்பாடு வாங்கியிருக்கலாம் செய்து முடிப்பீர்கள் இல்லை அவர்களிடம் நாங்கள் எழுத்து எழுத்து மூலம் நாங்கள் எந்த ஒரு இதயம் எடுக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் இதை வாசித்து இதை சிது சாத்தியம் இது என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லை அவர்கள் அதை செய்வார்கள் என்ற அடிப்படையில் என்ன நம்பிக்கை இருக்கு என்றால் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினே பத்திலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் அதிகமானவான அபிவிருத்தியை கொண்டு வந்தவர் அவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் நான் என்னுடைய வயது இளைஞர்கள் அந்த ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கு முதல் வவுனியாவை தாண்டி போகாத எந்த ஒரு இளைஞனுக்கும் ட்ரெயின் இண்டா என்னென்னே தெரியாத இடமாக நாங்கள் இருந்தாங்க ட்ரெயின் இண்டா என்னட்டு அதாவது இந்த ஜெனரேஷனில் இந்த இந்த எக்ஸ்போஷரில் இன்றைக்கு ட்ரெயின் இண்டா என்னென்று தெரியாமல் இருந்த தலைமுறை நாங்கள் இன்றைக்கு ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின் வந்து போகுது அதை நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் அதை மிகவும் அது ஒரு அத்தியாவசியமான சேவையாக நாங்கள் இன்றைக்கு பயணித்து அதே நேரம் அதே நேரம் இன்றைக்கு ஒரு ஏர்போர்ட் வந்திருக்குது அந்த ஏர்போர்ட் இந்த தேர்தலுக்கான ஒரு பிரச்சாரமாக தான் நடந்திருக்கு ஏன் உங்களுடைய புயல் நிலையத்தை நாங்கள் மக்களுடைய வரப்பிரசாதம் அபிவிருத்தி என்று பார்த்தாலே விமான நிலையத்தை நாங்கள் தேர்தலுக்கான வாக்குறுதியாக பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் இந்த ஏர்போர்ட் நிலையான ஒரு அபிவிருத்தியாக இருந்து அதுக்கான தேவையான உண்மையான செலவை செய்து இந்த மக்கள் பிளேன் வரக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ அதாவது ஒரு 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 கண்டெய்னர் கழிப்பட்டியில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இன்றைக்கு ஏர்போர்ட்டை பாவிங்க கொண்டா அது செயல்படுத்த முடியாத ஒரு அபிவிருத்தி வெளுத்துறோம் அதாவது இன்றைக்கு நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு செய்யணும்ன்றதுக்காக செய்யணுமா அல்லது உண்மையான அந்த தமிழ் மக்கள் அது நிலை அதாவது நிலையாக பயன்படுத்தப்படுத்தி <laughs> கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு முப்பது வருஷ யுத்தத்தின் காரணமாக எங்களுடைய மாகாணமும் மெட்டை இருக்கிற மாகாணங்களோடு ஒப்பிட்ட நிலைமையில் நாங்கள் பல விடயங்களில் பின்னுக்கு நிற்கிறோம் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி கல்வியில் நாங்கள் யுத்தத்தில் கூட அப்படி இருக்குது அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு மோசமான நிலைமையில் எல்லாரும் உணரக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கல்வியாக இருக்கட்டும் விளையாட்டு துறையாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு விவசாயமாக இருக்கட்டும் மீன்பிடியாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் கடைசியில் இடத்துல இருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் கேட்டுக்கிற இந்த ஒரு அபிவிருத்தி இடைவெளியை நிரப்பி எங்களை மெட்ட மாகாணத்துக்கு ஒப்பிட்ட ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு தேவையான ஒரு மாஸ்டர் பிளான் எடுத்து ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் அதுக்கான வேலை திட்டங்கள் நீங்கள் சொன்ன இந்த முப்பத்தெட்டு நிறுவனங்கள் இருந்தது யுத்தத்துக்கு முதல்ல இயங்கி கொண்டு அதாவது வியாபார அதாவது அந்த ஒரு எடுத்துநாக்கள் அப்போ அதில் இன்றைக்கு ஏழு தான் மேலும் இயக்கப்பட்டிருக்குது இன்னும் முப்பத்தி ஒன்று இருக்கிறது அந்த முப்பத்தி ஒன்றை இந்த ஐந்து வருஷத்துக்குள்ளே அதை அதையும் செய்ய முடியலை ஆனால் நாங்கள் அதை முன் வைத்து தான் சொல்லியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு இருந்த முப்பத்தெட்டை விட இன்னும் அதிகமான இதுகள் முப்பத்தெட்டையும் இயக்க வேண்டும் அதே நேரம் அதிகமான இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து நோத்துக்கு புதிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை செய்து புதியவர்கள் இப்போ இன்றைக்கு வசதி இல்லாமல் இன்றைக்கு இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்திலேயே நீங்கள் எங்களுடைய தீவங்களுக்கு போ தீவங்களுக்கு போனீங்கன்னா இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் இல்லை டாக்டர்ஸ் இல்லை நர்சஸ் இல்லை ஏன் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் டாக்டர்ஸ் இருக்கணும் டீச்சர்ஸ் இருக்கணும் நர்சஸ் இருக்கணும் ஏன் வசதிகள் அங்கே இல்லை அப்போ இன்றைக்கு ஒரு கல்வி சார் சமூகம் படித்து போட்டும் இங்கே வேலை செய்ய இல்லாமல் நாங்கள் கொழும்பு நோக்கி போகிறோம் இல்லை வெளிநாடுகளை நோக்கி போகிறோம் என்றால் பொருளாதார வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இன்றைக்கு இந்த அபிவிருத்தி இடைவெளியை நிரப்பாவிட்டால் ஒரு பக்கம் இளைஞர்கள் இந்த கலாச்சார சீரழிவு என்று போய்விடுவார்கள் இன்னும் ஒரு பக்கம் வேறு இடங்களை தேடி பொருளாதார வாய்ப்புகளை தேடி முன்னுக்கு போய்விடுவார்கள் அப்போ இன்றைக்கு அந்த இருப்பு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிறது இன்னும் ஒரு விடயம் அந்த தீர்வு அந்த இருப்பு கேள்விக்குறியான அப்புறம் இந்த தீர்வு யார் கொடுக்க போகிறோம் யார் அனுபவிக்க போகிறது அந்த தீர்வு ஆகவே நான் சொல்கிறது என்றால் தீர்வு அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு முக்கியமாக அடிப்படை தேவைகளும் உடனடி தேவைகளும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் அது அதை விட முக்கியம் நான் சொல்லணும் என்றால் இப்ப நாங்கள் இருந்தால் தான் நாங்கள் எந்த தீர்வையும் அனுபவிக்க முடியும் இந்த விஷயத்திலே தான் திரு மைத்ரிபால சுவீசன் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா அவருடைய அரசு தலைவராக இருக்கிறார் நிறைவேற்று அதிகாரம் உடைய இருக்கக்கூடிய இறுதியான ஜனாதிபதியாக கூட சொல்லப்படுகிறது பிரேரணைகள் கொண்டு வரப்படுகிற போது திருத்தச் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகிற போது இதிலே மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படலாம் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய மைத்ரிபால சுவீசன் அவர்கள் கூட ஒரு சாதகமான போக்கை தமிழர்களுடைய பக்கம் காட்டவில்லை இது நியாயமான உண்மை முல்லைத்தீவை பொறுத்தவரையிலே ஆமையன் குளம் என்று சொல்லி ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளத்தை முணரவேவ என்று சொல்லி சிங்களத்திலே பெயர் மாற்றம் செய்ததற்கு பிறகுதான் ஜனாதிபதி அ
இருக்கும் அதே போலத்தான் இருக்கக்கூடிய நீராவி அடியேற்ற பிள்ளையார் கோயில் பிரச்சனை வெடுக்குநாரி மலையினுடைய பிரச்சனை இப்படி பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தென்பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியமான நல்லெணுக்க சமிச்சைகள் எல்லாவிட்டால் இந்த மக்களுடைய வாக்குகள் மக்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறார் இந்த மக்களுடைய வாக்குகளை பற்றி வெற்றி பெற்றுப்பாராக இருந்தால் அதை நிராகரிப்பதிலே அல்லது நிறுத்துங்கள் என்று சொல்வதிலே அவருக்கு எந்தவித காலதாமதம் இருந்திருக்காது அந்த இடத்திலே இனவாதம் தான் புரியோடி இருக்கிறது இல்லையா இல்லை அதை நான் நினைக்கின்றேன் அது இனவாதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு சில விடங்கள் விடயங்களில் வரலாற்று ஒழுங்காக காண்பிக்கப்படாமையால் சில அறியாமையால் சில விடயங்கள் நடந்திருக்கு அது அதுக்கான உதாரணங்களே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி தமிழருடைய காணிகள் தமிழருடைய இடங்கள் இன்றைக்கு உயர் பாதுகாப்பு விலையங்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பல விடயத்தில் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் வைல்ட் லைஃப் என்று சொல்கிறோம் இன்றைக்கு மகாவெளி என்று சொல்கிறோம் இன்றைக்கு தொல்பொருள் திணைக்களம் என்று சொல்கிறோம் ஆர்க்கியாலஜி ஒரு 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 வ அமைப்புகளை சொல்கிறோம் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த காணிகளை பிடித்து தங்களுடைய இடங்களாக மாட்டிக்கொள்வதற்கான வேலை திட்டங்கள் நடக்கும் அது வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் மைத்ரிபால சிறிசேனாவையோ இன்றைக்கு அதுக்கு முன்னால் இருக்க ஜனாதிபதியோ இன்றைக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமரையோ இன்றைக்கு சஜித் பிரேமதாச தொல்பொருள் திணைக்களம் அவர்களை வருது அதுக்கு அவரையோ இன்றைக்கு சொல்லி குலை சொல்லி பிரயோசனம் இல்லை ஏனென்றால் இன்றைக்கு இதுக்கான ஒரு கொள்கை முடிவு ஒன்று எடுக்க வேண்டியிருக்கு இது வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு பிரச்சனையாக போய் காய்ச்சி கொண்டு முடியாது இதுக்கான ஒரு 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 பொறிமுறை ஒன்று ஏற்படுத்த வேணும் அதுவும் இந்த இந்த நாங்கள் வச்ச கோரிக்கையில் இருக்காது அது முக்கியமாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இப்படி டிஸ்பியூட் பண்ணுற இடங்களை நாங்கள் இருந்து யாருக்கு எது சொந்தம் என்ன இடம் அது என்று கதைத்து அதுக்கான ஒரு பொலிசி ஒன்று உருவாக்கணும் அதை விட இனிமேல் அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அஜெண்டா ஒன்று செட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கு இதை கூட வந்து இருந்து பேசுவதற்கு எங்களுடைய தமிழ் தலை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றைக்கி இப்போ ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியோடு இருந்து பேசுவதற்கு வரவில்லை நாங்கள் ஒரு ஒரு கூட்டத்தை கூட எங்களுடைய தெரியும் க கௌரவ மனோ கணேசன் அண்ணன் அவர்கள் ஏற்படுத்தியிருந்தார் அந்த கூட்டத்துக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போகக்கூட இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எங்களுடைய தமிழ் தலைமைகள் அழுத பிள்ளைக்கு தான் எப்பால் கிடைக்கும் யார் சும்மா கூட தான் போயிடுமா ஆகவே நான் சொல்கிறேன் எங்களுடைய தமிழ் தலைமைகள் எங்களுடைய மக்களுடைய தேவைகளில் நேர்மையாக இல்லை அதுதான் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு அப்படி என்று சொன்னால் நேர்மையான தரப்பு யார் நேர்மையான தரப்பு என்றது நான் யார நேர்மையான தரப்பு சொல்ல நேர்மை இல்லை நேர்மையாக வேண்டும் நாங்கள் ஏதோ எங்களால் முடிந்த அதாவது எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு கூட நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு அதாவது முதல் கட்ட பிரச்சனையாக தீர்ப்போம் என்று முயற்சிக்கிறோம் அதாவது இன்றைக்கு ஜனாதிபதியோடு இருந்து நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இன்றைக்கி ஜனாதிபதி செயலகத்தால் நடைமுறுத்தக்கூடிய கூடிய கிராம சக்தி வேலை திட்டம் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கூட்ட கிராமத்து பொருளாதாரத்தை கூட்டத்தோட வேலை திட்டம் இன்றைக்கு யாழ் மாவட்டம் கிளிநொச்சி மாவட்டம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நீங்கள் வண்டல் நாடுலாவிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த கிராம சக்தி வேலை திட்டம் யாழ் மாவட்டம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் தான் மிகவும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகிறது இன்றைக்கு எங்களுடைய உள்ளூர் உற்பத்திகளை உருவாக்கக்கூடியவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் புதிய தொழில் முயற்சியாளர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கான விலைத்திரை என்ன பொருளா கிராமிய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் கூட்டாவிட்டால் இன்றைக்கு நாங்கள் எந்த ஒரு அதிகாரத்தை பற்றியும் பேச முடியாது நிச்சயமாக நாங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி பாகத்துக்கு வந்துக்கிறோம் ஆனால் பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் இருக்கிறது கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஒரு பாதுகாப்பு செயலாக இருக்கிற போது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா நாட்டினுடைய பிரத ஜனாதிபதியாக இருக்கிற போதும் முன்கொண்டு வரப்படாத பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கு ஒரு இடைவெளி கிடைத்திருக்கிறது மூச்சுவிடக்கூடிய வாய்ப்பு சில சுதந்திரமான செயற்பாடுகள் காணிகள் பல விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில நல்ல முற்போக்கான நடவடிக்கைகள் இருக்குது இவை எல்லாவற்றிற்கும் பிறகும் நீங்கள் கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களை ஆதரிப்பதன் ஊடாக இந்த மக்கள் இதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் நம்புகிறீர்கள் நீங்கள் சொன்ன அனைத்து விடயமும் அனைத்து விடயமும் அது மீது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வந்த பின்பு தான் வந்தது அதுக்கு முன்னர் அதுக்கு அதை வந்த பின்பு தான் வந்தது காணி விடுவிப்பு தொண்ணூறு விதமான காணி இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு அது விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மைத்ரிபால சிறிசேனா நீங்கள் சொன்ன ஜனநாயகம் மூச்சுடக்கூடிய இடைவெளியே இல்லை இன்றைக்கி அவர் அவருடைய கட்சியுடன் சேர்ந்து இந்த புதிய அரசாங்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு நிற்கிறார் இன்றைக்கி அவருடைய கட்சி ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியும் அவர்களுடைய கட்சியும் போட்டிருக்கின்ற ஒப்பந்தத்தில் இந்த விடயங்களில் எங்களுடைய தலையீடு இருக்கும் எங்களுடைய இணக்கம் இல்லாமல் இது செயல்படுத்த முடியாதுன்ற ஒரு நிபந்தனையை வைத்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கு ஆதரிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு குடும்ப ஆட்சியில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கிடையாது ஒரு காலத்தில் எப்படி தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு இது நிச்சயமா அதான் நான் சொன்னேன் இந்த இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி அவர்கள் தங்களுடைய பிழைகளை திருத்திக் கொள்வதற்குறான வாய்ப்புகளை கிடைத்தது அதாவது அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி அவர்கள் கூட அதே நேரம் பசில் ராஜபக்ஷ அவர்கள் கூட பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு இருந்த குறைநிறைகளை தாங்கள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதே நேரம் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்ன சொல்லுங்க பாபம் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்கிற மக்களோ வடமாநிலத்தில் வாழ்கிற மக்களோ இலங்கையில் வாழ்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய காலத்தில் இவ்வளவு வேலை திட்டம் இந்த நான்கரை வருடத்தில் அந்த பத்தரை பத்தரை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அவையின் அரசாங்கம் வேணாம் என்று போனது இன்றைக்கி நான்கரை வருடத்தில் இந்த அரசாங்கம் வேணாம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு தமிழ் மக்களை கூட வந்துட்டு நம் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம ஏனென்றால் இன்றைக்கி அவர்களுடைய அரசாங்கத்தில் ஏதோ ஓரளவுக்கு போ முன்னேற்றம் நடந்தது பொருளாதார முன்னேற்றம் அபிவிருத்தி தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போய்க்கக்கூடிய முன்னுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தில் எந்த ஒரு எந்த ஒரு தம் மக் தமிழ் மக்களுக்கான தேவையான எந்த ஒரு விடயமும் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை அந்த அடிப்படையில் நான் நம்புகிறேன் அதிமேத ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிறிசேனாவும் ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியும் இந்த புதிய ஆட்சியில் இந்த நிபந்தனைகளை வைத்து நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த புதிய ஜனாதிபதி அவர்களுடன் சேர்ந்து எங்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான வேலை திட்டங்களையும் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான இந்த ஜனநாயக சம உரிமை மதங்களுக்கு மத்தியில் இணக்கப்பாடு ஒற்றுமை அந்த விடயங்கள் அனைத்தையும் முன்னிறுத்தி கொண்டு போவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த பரபரப்பாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாங்கள் அழைத்த போது இந்த அரசியல் விஷயங்களை காலத்தினுடைய தேவை அறிந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமாக அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக பேசக்கூடிய சிலர் தான் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் குறிப்பிடக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அழைத்த போது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்கள் சார்ந்த கருத்துக்களை தெரிவித்தமைக்காக ஐபிசி தமிழ் குழுமம் தன்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது நன்றி ஐபிசி இது சக்கரவியூகம் வார்த்தையிடம் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதக்கூடிய அரசியல் சமர்க்கலம் இங்கே பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்க கேட்பினும் அது அவரவர் குறித்தான என்ற விஷயத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாளில் இந்த அரசியல் சம்பந்தமாக இந்த விஷயங்களை பேசி இருக்கிறோம் வருகிற வாரம் இன்னும் ஒரு அதியோடு சந்திக்கலாம் வணக்க